Assalamu alaikum grade 5 how are you all I'm Saba your science teacher aur aaj main aapse discuss karne wali hu aapke chapter number 9 ka second sub topic jo ke hai about light to last time humne kya baat ki thi we talked about heat which is 9.1 and today we'll move further let's go to the word light hamara sub topic number 9.2 hai light ke bare mein aap sab jante ho it's a type of energy which also moves in waves और आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वेव्स जो हैं वो किस किस तरह के डिफरेंट तरीकों से रिफ्लेक्ट करती हैं रिफ्रैक्ट करती हैं रिफ्रैक्ट करती हैं और ये तीनों चीजें होती क्या हैं सो डोंट वरी स्टे ऑन बोर्ड हम सारा कुछ आज क्लियर कर लेंगे अबाउट लाइट इन इट्स डिफरेंट वेज ऑफ मूवमेंट लेट्स रीड द बोर्ड लाइट लाइट ट्रेवल्स इन वेव्स अभी अभी हमने बात की कि जिस तरह साउंड एनर्जी और हीट एनर्जी भी किस मीडियम में ट्रेवल करती है With the medium of waves, right? तो यहाँ पर जो हम कह रहे हैं कि light है वो भी waves में ही travel करती है They usually travel in straight lines. तो जाहिर सी बात है अगर वो waves हैं तो वो usually बिल्कुल सीधा सीधा travel कर रही होती हैं unless they hit things, they behave different. तो होता क्या है कि अगर उनके रास्ते में जैसे light जो है वो मुझ तक आ रही है if you have a bulb on, तो usually वो बिल्कुल सीधी rays में travel करती है लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई चीज आ जाएगी कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेगी और वो डिफरेंट तरीके से आग करेगी वो स्ट्रेट मैनर में मूव नहीं करेगी अब वो क्या डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिनमें लाइट बिहेव करती है वेन इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद एन अदर ऑब्जेक्ट लेट्स रीड दम टू सबसे पहला तरीका हम बात करेंगे अबाउट रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन इज वेन लाइट वेव बाउंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइट वेव डू वर्ट दे बाउंस ऑफ तो अगर एक ऑब्जेक्ट है फॉर इंस्टेंस हम इसी मार्कर को ले लेते हैं एंड लाइट का मैं एक टॉर्च पकड़ लेती हूँ जब टॉर्च की लाइट इस पर पड़ेगी और वो वापस बाउंस करके पीछे की तरफ आएगी तो उसको हम क्या कहेंगे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें यहाँ पर नोट करनी है वो ये कि रिफ्लेक्शन एक बड़ा ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि लाइट जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट को हिट करती है बिल्कुल उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट करती है तो अगर लाइट इस तरह से ऑब्जेक्ट को हिट करेगी तो वो इसी एंगल में वापस जाएगी आपने मैथमेटिक्स में जरूर पढ़ा होगा एंगल्स के बारे में 45 डिग्रीज 90 डिग्रीज का राइट right एंगल होता है एंड ऑल ऑफ दैट तो यहाँ पर आप उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आए और फिर आप सोचें कि अगर 45 डिग्रीज पे लाइट किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती है तो वो रिफ्लेक्ट भी 45 डिग्रीज पे ही करेगी एग्जैक्टली इट वोट बज इट वोट गो टू एनी अदर लेवल ऑफ एंगल और डिग्री एंगल स्टेज द सेम That's what I just explained कि एंगल जो है वो हमेशा सेम रहेगा अगर 90 डिग्री पे लाइट हिट करिए तो 90 पे ही रिफ्लेक्ट करेगी और अगर 180 पे करिए तो 180 पे ही रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि लाइट ऑल दो इट्स नॉट रियली लिविंग थिंग इट डजेंट हैव सेंसेस लेकिन वो भी अपनी मूवमेंट में एंगल्स वगैरह को हमेशा कैलकुलेट करके चल गई है उसके बाद हम यहाँ पर तीन डायग्राम्स देख सकते हैं टू शो कि लाइट वाकई अपने स्पेसिफिक एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होती है पहले वाले में आप देखें लाइट एक बिल्कुल नैरो एंगल पर आई है ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन थी थोड़ी सी तिलतित थी और बिल्कुल उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट भी कर गई है दूसरे वाले में आप देख सकते हो कि एंगल थोड़ा डिफरेंट है लेकिन रिफ्लेक्शन का एंगल बिल्कुल सेम है ये दोनों एंगल्स आर एग्जैक्टली द सेम और थर्ड वाले में भी वो यही डेमोन्स्ट्रेट करें कि अगर एंगल बड़ा हुआ है ऑफ हिटिंग द ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्ट करने का एंगल भी ज्यादा वाइड हो गया ज्यादा बड़ा हो गया तो वॉट आर दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन ऑल दे ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि लाइट जो है वो उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी जिसपे वो ऑब्जेक्ट को हिट करेगी तो अभी हमने इस बोर्ड पे अभी तक समराइज ये किया है कि लाइट जो है इट बिहेव डिफरेंटली जब उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट आए अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो फिर वो किस तरह से मूव करी होती है वो वेव्स में बिल्कुल स्ट्रेट मूव करी होती है बट आज सुन आज इसके रास्ते में कोई रुकावट आ जाए कोई ऑब्जेक्ट आ जाए कोई पत्थर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी किस्म का तो फिर वो अपना रास्ता बदल लेती है और इन तीन डिफरेंट तरीकों में बिहेव करती है जो भी हम डिस्कस कर चुके हैं पहला वाला और अब बाकी दो भी हम पढ़ेंगे लेकिन उससे पहले हम रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स पढ़ेंगे दे आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन रेगुलर एंड डिफ्यूज रेगुलर एंड डिफ्यूज में आपको अभी नेक्स्ट बोर्ड पर चल के एक्सप्लेन करती हूँ सो नाउ यू विल डिस्कस की रिफ्लेक्शन की होती है दो टाइप्स एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरी होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन तो आए पढ़ते हैं कि दोनों होती क्या है रेगुलर रिफ्लेक्शन इट अकर्स व्हेन लाइट हिट्स अ स्मूथ और अ पॉलिश सरफेस सच एज अ मिरर इट फॉर्म्स अ क्लियर इमेज क्या कह रहे हैं हम कि ये तब होता है जब लाइट जो है किसी पॉलिश या फिर बिल्कुल शाइनी और स्मूथ सरफेस को हिट करती है जैसे कि आपका जो शीशा जिसमें आप अपने आप को देखते हो अब मैं ये आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप अंधेरे में अपने आप को मिरर में देखते हो सो यू कॉन्ट रिली सी एनी 
आप सिर्फ तभी देख सकते हो जब वहां पर रोशनी होती है क्योंकि रोशनी उस मिरर की सरफेस पे रिफ्लेक्ट करती है एंड दैट्स वाई यूर एबल टू सी योर तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जैसे उस शीशे में आप अपने आप को देखते हो किसी भी क्लियर सर्फेस में बेशक वो एक मेटल की सर्फेस हो कोई शाइनी सर्फेस हो तो उसमें आपको अपना आप बिल्कुल क्लियरली नजर आता है लेकिन दूसरी टाइप क्या होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और उसमें क्या होता है इट अकर्स वेन लाइट हिट्स अ रफ सर्फेस दैट इज मूविंग सच इज अ पॉन इट फॉर्म्स अ ब्लर इमेज सो वट हैपन्स इज की दूसरी टाइप तब होती है जब लाइट किसी रफ सर्फेस को हिट करे अब हर सर्फेस शीशे की तरह शाइनी और स्मूथ तो नहीं होती है ना कुछ सर्फेस जो होती हैं वो काफी रफ होती हैं उनमें कॉन्स्टेंटली मूवमेंट हो रही होती है तो ऐसी सर्फेस पे क्या होता है फिर द रिफ्लेक्शन इज ब्लर ब्लर यानी धुंधली अनक्लेयर एंड अननीट तो इस तरह अगर आप अपने आप को एक पॉन में देखो जिसमें पानी जो है वो मूव कर रहा है तो आपको क्या अपना आप बिल्कुल क्लियरली नजर आता है नो no, आपकी इमेज जो है वो डिस्टोर्टेड होती है थोड़ी सी ब्लर होती है That's exactly because of this reason कि वो एक diffuse reflection है जो कि वहां हो रही है जहां पर surface rough है या फिर not polished है That's it for reflection. अब हम discuss करेंगे कि light और किस तरह से behave करती है in refraction. Refraction is the bending of light. This is different. It's the bending. It's not the bouncing of light. जैसा कि हमने reflection में कहा था कि light bounce back करती है यहां पर क्या होती है वो पूरी bend हो जाती है It occurs when light Moves from one state of matter into another. Very, very important. ये सिर्फ तभी होता है जब light जो है वो एक state of matter, state of matter क्या होती है Solid, liquids and gases, है ना तो जब एक state of matter से वो किसी दूसरी state of matter में जाएगा तब होगी हमारे पास refraction. तब light bounce back नहीं करेगी instead वो थोड़ी सी bend हो जाएगी ऐसा आप देख सकते हैं ऊपर image में भी कि जैसे एक straw है वो पानी के glass में पड़ा हुआ है आपको लग रहा है कि जो पानी से ऊपर वाला स्ट्रॉ का हिस्सा है दैट इज टूवर्ड्स द लेफ्ट और जो थोड़ा पानी के अंदर है वो राइट है तो आप क्या देख रहे हो आप देख रहे हो कि ओ ये तो शायद स्ट्रॉ ही बेंड हुआ है या ये टूटा हुआ है या इसके दो डिफरेंट पोर्शंस हैं लेकिन वो इसलिए फैसिनेटिंग है क्यों बिकॉज दैट्स नॉट द केस असल में सिर्फ और सिर्फ लाइट जो है वो बेंडिंग की आपको एक इमेज दे रही है और आप जब देख रहे हो तो आपको लग रहा है कि ओ मे बी द स्ट्रॉ इज बेंड बट इट्स नॉट इन एक्चुअलिटी एक्चुअलिटी में क्या हो रहा है क्योंकि लाइट जो है ऊपर जो है गैस की स्टेट में से नीचे वाटर की स्टेट में मूव कर रही है उसकी वजह से उसमें बेंडिंग आ रही है एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन दिस इज बिकॉज लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर ये क्यों होते हैं ये इसलिए होते हैं क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो अलग अलग होती है अगर आपको याद हो हम साउंड के बारे में भी एक दफा बात कर चुके हैं कि साउंड की स्पीड जो होती है वो अलग अलग मैटर्स में डिफरेंट होती है उसी तरह लाइट की स्पीड भी अलग अलग मैटर्स में डिफरेंट होती है यानी वो सॉलिड्स में अलग स्पीड पर ट्रैवल करती है लिक्विड्स में अलग और गैसेस में अलग तो ऑब्वियसली जब उसकी स्पीड चेंज होगी एकदम से वो गैस में अगर तेजी से जा रही है और फिर उसको लिक्विड में थोड़ी आहिस्ता हो जाती है तो उसकी बिल्कुल अलग किस्म की एक इमेज फॉर्म हो जाएगी एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई रिफ्रैक्शन अकर्स नीचे वही हमने एग्जाम्पल दी हुई अस्ट्रॉ इन अ ग्लास माइट अपियर टू बी ब्रोकन ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट तो वही बात होगी कि आप जिस इमेज को अभी देख रहे थे तो आपने इसमें देखा कि स्ट्रॉ जो है वो टूटा हुआ लगता है लेकिन असल में क्या वो टूटा हुआ है नो नॉन एट ऑल उसमें सिर्फ लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है लाइट जो है वो दूसरी स्टेट में जाने की वजह से अपनी स्पीड चेंज कर रही है और उससे बेंड हो रही है आए अगले बोर्ड पर चलते हैं और आप पढ़ते हैं कि तीसरा तरीका क्या है इन विच लाइट बिहेव वट वी गोन डू नाउ इज अब हम पढ़ेंगे दर्ड वे इन विच लाइट बिहेव विच इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन लेट Let's read what diffraction means. Diffraction takes place when light bends slightly when it is passing around an object. Ab isme kya ho raha hai? Light na to puri tarah se bend ho rahi hai, na bounce back kar rahi hai. Wo slightly thodi si bend ho rahi hai jab wo kisi object ke passes around it. Uske andar se nahi guzri, uski side se nahi guzri, bas halka sa uske pass around kar rahi hai. So in that state what happens? Light ki ek kism ki bending hoti hai, slight kism ki bending which gives it a different look. इसकी एग्जाम्पल हमने क्या दी हुई है द अपियरेंस ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स आपने अक्सर सुना भी होगा मुहावरा भी होता है कि सिल्वर लाइनिंग देखो मतलब पॉजिटिविटी देखो क्लाउड्स में तो यहाँ पर बिल्कुल वही एग्जाम्पल देने की क्लाउड्स में जो आपको पीछे से लगता है ना ये क्लाउड की साइड पे एक सिल्वर आउटलाइन बनी हुई है दैट इज बिकॉज लाइट उस पर डिस्ट्रैक्ट करी होती है लाइट जो होती है वो उस क्लाउड्स के आसपास से गुजरी होती है इट्स पासिंग थ्रू इट और वो एक तरह से बेंड होती है एंड इट अपियर्स टू बी लाइक अ सिल्वर लाइनिंग इवन दो इट्स नॉट एक्चुअली अ सिल्वर लाइनिंग और एक्चुअली सिल्वर शाइन ओके सो दैट इज डिफ्रैक्शन इसका एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था ऊपर आप इमेज भी देख सकते हो जिसमें आप देख रहे हो कि क्लाउड्स के इर्द गिर्द कैसे आपको सिल्वर लाइनिंग नजर आती है एंड दैट्स इट हमने तीनों तरीके पढ़ लिए हैं कि लाइट जिनमें बिहेव करती है इन डिफरेंट वेज कौन कौन से हैं वो 
रिफ्लेक्शन जिसमें वो बाउंस बैक कर देती है रिफ्रैक्शन जिसमें वो थोड़ा सा बेंड होती है वाई बिकॉज वो डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर में जा रही होती है रिफ्रैक्शन जिसमें वो स्लाइटली बेंड करती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के पास से गुजर रही होती है एंड थर्ड वन एंड रिफ्रैक्शन जिसमें वो स्लाइटली बेंड होती है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के पास से राउंड करी होती है सो दैट्स इट वट आई वॉन्ट यू टू डू नाउ इस कंडक्ट स्मॉल एक्टिविटी जो आप ही की मैंने टेक्सट बुक से लिए लेट्स यू वॉज दिस अबाउट You can observe that light can be reflected at the same angle that it hits the mirror on by. अब आप कर क्या सकते हो जो हमने पहले सबसे बात की थी कि रिफ्लेक्शन में एंगल जो है वो सेम रहता है जिस पे लाइट हिट करती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पर बिल्कुल वही बात हो रही है कि आप इसको खुद देख सकते हो कैसे आप खुद एक शीशे के सामने खड़े हो एंड देन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर विद अ टॉर्च सो वट विल यू डू आप मिरर के सामने खड़े हो गए यू यूज अ टॉर्च एंड देन होल्ड द टॉर्च स्ट्रेट एंड ऑब्जर्व एक तरीका तो आप ये करोगे आप टॉर्च है जो भी आपकी सोर्स ऑफ लाइट है इट कैन इवन बी अ कैंडल उसको आप बिल्कुल सीधा देखो मिरर के सामने बिल्कुल सीधा रखो एंड सी कि वो किस तरफ रिफ्लेक्ट कर रही है आपको उसकी रिफ्लेक्शन कहाँ नजर आ रही है और दूसरा देन होल्ड इट एट एन एंगल एन ऑब्जर्व और फिर आप उसको थोड़ा सा एंगल पे या थोड़ा लेफ्ट कर लो राइट कर लो ऊपर कर लो नीचे कर लो एंड देन सी कि वो बिल्कुल वहीं पर रिफ्लेक्ट होगी बिहाइंड द मिरर एज वेल सो दिस इज अ स्मॉल एक्टिविटी जिससे आप करके अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकते हो We will now meet in the next lesson. लेकिन अभी हम light के साथ complete नहीं किया है हमने उसे अभी we will also discuss concave and convex lens in the next class. So I'll see you in the next class, इनशाला Allah Hafiz.